Karibu katika makala ya Haso Mashinani. Haso tunayo yangazia leo ni ya mwenye bidii ya mtu. Peter Mwangi anatambua kama walivyoamba wahenga mtumia jiani hulia kivulini. Haya na mengine mengi ndio yanampa motisha. Jina langu ni Peter Mwangi. Nimetoka kaunti ya Nakuru. Place naitwa Bahati location ni Ngoshula ama Kabatini. Yeah. Asul yangu ni kutengeneza vitu za wale mavo ama kazi yote ya chuma ndio udili nayo. Dilisha milango, magates, tricycles, wheelchairs, clutches, kila kitu ya chuma. Now, kwa hii hii biashara ya tricycle na wheelchairs hiyo biashara ni viable na ni nzuri na vile nimeona tunaweza sema hii ni seasonal si kuna wakati utakuwa na kazi nyingi alafu wakati mwingine kazi ina fluctuate na hapo ndio sasa mwenye hii kazi ametafuta anafanya kazi nyingine sasa ya kucho, kuchomelea vitu kama milango ya chuma dirisha za, za, za chuma na vitu zingine kusema kumaanisha kwamba anaweza fanya hizi biashara zikiwa pamoja zote ziwe main business yake hata kama ako na speciality ya tricycles na wheelchairs pia apatie hii biashara ya kuchoma madirisha na milango na gates pesa ama working capital ndio ziwe zinaleta fedha nyingi kwa sababu hizi nazo si seasonal utapata kwamba kila siku lazima atauza dirisha moja dirisha kumi, milango gates e, siku hizi kuna vitu zingine nyingi anaweza tengeneza na, na hizi chuma kwa hivyo hata kama speciality ni hii hii ingine pia income yake itamsaidia na akitaka ku expand huwa tunawaambia watu wote wenye wako katika biashara usi, usitumie pesa ama fedha zote ambazo umepata katika biashara lazima zingine ziwepo kwa savings na savings huwa tunaelezea mtu kwamba si lazima uweke kwa locked account kwa mshwari ama uende kwa bank ufungue savings account sio lazima unaweza pia ukasave kwa sako ndio katika ile sako huwa wana charge pesa huwa wana ukifikisha tuseme miezi sita ya savings unaweza pewa loan maybe mara tatu ya savings zako other than kutengeneza wheelchairs ni utengeneza vitu za machuma kama madirisha metallic windows metallic doors na kurekebisha rekebisha vitu repairs yeah. kila ambacho kinahusiana na chuma sio balaa kwake uhunzi huu anaufanya kwa moyo wake wote na anaendelea kusema kwamba hajui kazi nyingine ile lianza 2008 but kabisa nilianza 2009 tukiwa pale Kangemi then after workshop kwa ndogo tukaka hapo up to 2014 tukakuja tukafungua hapa the Yonga Road 2014 up to sai e kazi tumeshikania na brother yangu mwenye alini train anaitagwa Karanja alini trainia hapo Kangemi then nikaenda kampuni inaitwa IPDK nikaongeza experience zaidi. Mbereni nilikuwa kwa mikono ya wazazi. Nikakuja na Robi, nika hustle na mabeshte huko, kazi yenye napata. Ndio nikafikiria mambo na kazi ya chuma. Yeah. 
lianza na starting capital ya 100,000 ndio mtu aweze kununua chuma na kulent nyumba na machines zenye zinahitajika ya yeah. after kuajiriwa ama kupata kazi nikiwa kwa workshop zenye mtu anapata na save kazi kwake huja kwa misimu kunao wakati akona wateja na wakati mwingine mambo si mazuri lakini hayo hayawezi kumvunja moyo kijana huyu shujaa vitu zenye ziko halfway ni kama kutafuta place ya kununua land so naeka vitu zingine kama pesa unaeka bank kwa fix ni access zitoshe kufanya kazi yenyewe unataka kufanya kama kununua place yenyewe unaweza fanyia kazi bila kusumbuliwa na watu Japokuwa hawezi pata wateja kila siku yeye huendelea na uhunzi wa kutengeneza dirisha milango na kadhalika Mtaalamu wetu Zak Nguge anampa mawaidha kwamba chuma yaweza mpa kazi mingi na anafaa kutenga pesa ili hasul hii ifaulu. Chama ni mzuri kwa sababu hautahitaji collateral wakati unaenda kuchukua loan sababu wale watu watakugarantii hii loan ni wale ambao mko na wao kwa kwa chama. So hapo sasa unapeleka pesa either unaweza sema utapeleka kila siku Unaweza sema utapeleka kila wiki, unaweza sema utapeleka kila mwezi. Ndiyo hizi fedha ambazo umeweka kando zitakusaidia sasa ku grow hii biashara yako. Na hii ya kujengea watu dirisha na nini many times si lazima uifanye kwa order kama hii ya wheelchairs na tricycles. Zingine unaweza tengeneza kwa fedha zako kwa sababu kuna dirisha ambazo zinajulikana ni standard na gates ambazo zinajulikana ni standard. Kwa hivyo unaweza tengeneza yile mtu akija kwa showroom anazipata pale ananunua zikiwa zishatengenezwa. That way hakuna mtu atakuja kwa duka yako akose kitu. Kuna yule wa atachukua ready made na kuna yule sasa anakuja na measurements mnafanya nini mnatengeneza? display sana sana kazi yangu mimi nimejulikana kiasi so si lazima nikuwe na display kwa kazi cuz watu wenye wanapeana kazi na kutani wawili watatu wa ina hivi so wanajua tukienda place fulani huwa tunapata hizo vitu so sasa ile sina hiyo kazi huwa nafanya malipia za magari ama lipia za kwenda kwa mtu kama mlango imekatika ama dirisha imekatika ama vitu kama hizo pia ni vizuri ajulikane kwa sababu katika biashara kitu cha maana ni kujulikana ni branding mimi ni fulani na ninafanya kazi fulani watu wawe kule nje wanajua kwamba hapa naweza pata hii product na naweza ipata kwa bei fulani kwa hivyo pia e, na, na, lazima aanze kufanya marketing unajua sasa hapa ni vitu unique anatengeneza kama hizo tricycles ni unique ile eh, ile wheelchair pia ni unique kwa sababu imetengenezwa na materials zenye ni zake na kwa hivyo ni kusema iko customized kutumika katika hali hapa hizo huwa lazima as market ndio ajulikane kwa hivyo na, naweza mwambia aende kwa social media marketing pia anaweza ku advertise mahali tuko. Eh, akileta advert hapa mnamfanyia bei nzuri eh, ndio at least ile uniqueness ya ile tricycle na ile wheelchair ijulikane na pricing yake ijulikane pia kwamba ametengeneza na local materials na yeye ni wa hapa kwa hivyo local labor itaweza kununuliwa Pade ukiwa umetengeneza pieces mob lazima utengeneze maybe utengeneze three pieces complete Sitaki kubadilisha hii kazi nataka kuajiri watu wanifanyie on behalf so ni manage kazi yangu Ana maono ya kujitaftia mahali pake palipo na nafasi ya kufanya kazi bila ya mabishano yeye na ndugu yake wanapanga kifedha watakavyotekeleza maoni haya. Hata hivyo mtaalamu Zak Ngugi anafafanua zaidi njia ambazo wanaweza jaribu. 
kunanga kitu kizuri kama kuwa na incomes mbili ama incomes tatu ikiwezekana kwa hivyo akiwa na hii na hii na ile ingine ni sawa but then ndio aweze ku specialize na hii ya wheelchair na tricycle kitu nitamwambia ni brand ajulikane kabisa kuna huwa tunasema ukisimama mahali na iwe watu wote wanakujua you don't need to introduce yourself then unajua wewe ni brand hivyo ndio target yake inafaa kuwa kwamba hii tricycle ikionekana ama ile wheelchair ikionekana inajulikana ni yake kwa hivyo lazima afanye marketing very very serious very aggressive ndio ifikie kila mtu kwamba tukitaka kitu fulani tutatafuta mtu fulani twende kwenye mapumzikoni kidogo tu na tuarejea usingatuke